సర్పంచుల సంఘం సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర సర్పంచుల సంఘం గౌరవ అధ్యక్షులు బొమ్మన యాదవ్ గారు అదేవిధంగా వేదికపై ఉన్నటువంటి మండల సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షులు అదేవిధంగా వివిధ మండలాల నుంచి వెళ్ళి వచ్చేసినటువంటి గౌరవ సర్పంచ్ సోదరులు సోదరి సోదరు మన అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఇప్పటి వరకు మన మిత్రులందరూ మన సర్పంచుల సమస్యలపై అనేక అంశాలపై కూర పూర్తిగా వారు మాట్లాడడం జరిగింది నేను ఒకటే చిన్నగా ఒక నిమిషమే మాట్లాడ మాట్లాడదలుచుకున్నాను ఏంటిదంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో మనను ఇప్పుడు గ్రామాలలో ఇంతవరకు గత పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఏర్పడినప్పటి నుండి ఒకటే సర్పంచ్ ఉండే ఊరికి ఇవాళ ఉప సర్పంచ్ని కూడా మనకు చెక్ పవర్ ఇచ్చి గ్రామానికి ఇద్దరు సర్పంచ్లు చేసింది ప్రభుత్వం అయితే ఒకరు నేరుగా ఎన్నుకోబడ్డ సర్పంచ్ ఒకరు వార్డు సర్పంచ్ ద్వారా ఎన్నుకోబడ్డ సర్పంచ్ ఇది ఎంతవరకు సమంజసం అని చెప్పి నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ఏదైతే గ్రామాలలో సర్పంచుల యొక్క కులం సర్పంచులు అనేది వ్యక్తిగతంగా గెలిచే వాళ్ళం ఏ పార్టీకి సంబంధం లేదు సర్పంచుల కులాల గతంగానే పార్టీల గతంగానే ఉద్యమం చేయడం సిద్ధమైన కాబట్టి మనం ఏ పోరాటం చేస్తేనే ఏదైనా అమ్మ కూడా ఆకలైతే అందమ్మ అడిగి పెట్టదన్నట్టు ఏదైనా అడిగి గట్టిగా వాదించవలసిన అవసరం ఉంది వీళ్ళు మన ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకం కాదు ఉన్న ఎమ్మెల్యేకి వ్యతిరేకం కాదు మా అక్కడ గురించి మేము పోరాటం చేస్తున్నాం అని చెప్పి మనం ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ నిర్ణయించిన అవసరం కూడా ఉన్నది ఎందుకంటే ఈ విధంగా క్యాబినెట్ సమావేశం ఉంది అందరి మంత్రులు కూడా కలవడం జరుగుతుంది తర్వాత అసెంబ్లీ సమావేశం కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి ఒకే తాటిగా చైతన్య మంత్రులు చేయడానికి అందరూ ఒకే తాటి వేదిక మనకు రావాల్సిన రావడానికే ఒక సమావేశం జిల్లాల వైద్య పోతున్నాం కాబట్టి మనం అందరం కలిసినట్టయితే రేపు కదలియడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది లేకపోతే రాదు ఎందుకంటే మనం అందరం ఏదైనా గెలి తెలంగాణ సాధించుకున్నామంటే అందరం ఒకటైతేనే తెలంగాణ వచ్చు అదే కాబట్టి మీరు ఎవరైనా ఎమ్మెల్యే కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది మా అక్కడ మేము పోరాటం చేస్తున్నాం మీ వ్యతిరేకం కాదు అని మనం ఆ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేల మీద ఆ సర్పంచులు అందరూ పోయి ఎమ్మెల్యేలకు గట్టిగా ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అదే జిల్లా మంత్రి కూడా జిల్లా మంత్రి ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది క్యాబినెట్ మేము రాష్ట్ర కమిటీ ఉన్న అందరూ కలిసి రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మంత్రులు అందరికీ దాదాపు వెయ్యి వెయ్యి రెండు వేల మంత్రి ఇప్పటిదాకా కలవడం జరిగింది మళ్ళీ కూడా ఒత్తిడి చేస్తేనే దీన్ని సాధించగలుగుతాం ఎందుకంటే మరి రాబోయే ఇంకా ప్రమాదం ఒకటి ఉంది గతంలో ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్లో రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలోని పదమూడు వేల మంది సర్పంచులం ఆరు నెలలు గడిచి పదవీ కాలం అయిపోతుంది అయినప్పటికీ కూడా నిధులు విధులు అధికారాలు కల్పించకపోవడం అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగితో సర్పంచ్కు ఉన్న జాయింట్ పేట్లు తీసివేసి ఉప సర్పంచ్తో జాయింట్ పెట్టడం నిధులు ఇవ్వకపోవడం దీనివలన మరి గ్రామానికి అటంకం గ్రామంలో ఘర్షణలు అభివృద్ధి కొంటుపడే పరిష్కారం ఉన్నది మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం ఇవాళ గ్రామాలు సస్య సమర్గాలు ఉండాలంటే గ్రామాలు అభివృద్ధి తీసుకెళ్ళి వెళ్ళాలంటే మహాత్మా గాంధీ కలిగిన గ్రామ సర్వజ్ఞం రావాలంటే కేసీఆర్ కలిగిన బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం కావాలంటే ఇలా గ్రామ సర్పంచ్లు సస్య సమర్గం ఉండాలా మనశ్శాంతిగా ఉండాలంటే ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగతోనే జాయింట్ చెక్కులు పెట్టవలసింది కానీ మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా మరి నిధులు కూడా రేపు జరగబోయో ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ నిధుల నుండి జరగబోయే ప్రమాదం ఉంది ఫిఫ్టీన్త్ థర్టీ పర్సెంట్ కరెంటు బిల్ల పోత అని తర్వాత ఫ్రీజింగ్ పెట్టడం తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్రాంట్ తలసర్ గ్రాంట్ కానీ ప్రోజన్ ఫీజ్ కానీ సీనియర్ ఛార్జెస్ కానీ ఏ గ్రాంట్ అయినా వెంటనే విడుదల చేయవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నాం అదేవిధంగా ఈ ఉద్యమం ఈ ఉప సర్పంచ్ జాయింట్ చెక్ పేపర్ తీసివేసేంత వరకు మండలాల వైజుగా జిల్లాల వైజుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ పోవడానికి సిద్ధం కావాలని చెప్పేసి మీ సర్పంచ్ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో సర్పంచులంతా పదమూడు వేల మంది సర్పంచులు ముక్క ఏకతాటిగా ఒకే మాట ఒకే నినాదంతో చేలో హైదరాబాద్ వెళ్ళి అసెంబ్లీ సమావేశానికి ముట్టడించడానికి సిద్ధం కావడానికి సర్పంచులంతా సిద్ధం కావాలని చెప్పేసి మేము పిలిపివ్వడం జరిగింది సర్పంచుల ఐక్యత సర్పంచుల ఐక్యత సర్పంచుల ఐక్యత సర్పంచుల ఐక్యత